。每年的5月20日和21日虽然不是什么特别的节日，但由于其发音和“我爱你”的谐音非常相似，故每年这个时候，大部分的年轻人都会类比情人节的方式和自己的情侣欢度520。特别是今年2024年的5月20日，恰逢农历小满节气。以及五月二十日刚好是农历的四月十三日，而五月二十一日则是农历的四月十四日。这一三一四的一生一世，也为今年的五二零平添了许多命中注定的宿命感。是不是命中注定，我们无从知晓。但五月二十日被瞬间引爆全球互联网的新竹县女警疑似缺钱下海，在半套店兼职赚钱，因其得天独厚的出众外貌、傲人身材，瞬间成为店内红牌的事件，还是惊吓到全台民众，一时之间甚嚣尘上，沸沸扬扬。那么问题来了，这位被曝半套店内兼职。就是单纯爱打的潘姓女警，到底发生了什么事情？网络上广传的录音档指证，其是全店接 S 单接的最多的人，又是否为真？他又是因何被查被曝？他到底是警戒内斗的牺牲品，还是单纯下海嗨皮的颜值服务双料冠军？鼓励大象，马上开始。大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。根据目前台湾众多媒体曝光的内容来看，新竹县竹北分局长相甜美的潘姓女警之所以会被曝光待查，主要集中在三个方向。第一点说，是有认识潘姓女警的民众到该名女警兼职的美容养生会所消费，意外地发现该名女警居然是养生会所的红牌小姐，并偷偷拍下证据，诉向竹北分局进行检举。第二个方向则传说，所谓这名到养生会所消费的民众，其实就是潘姓女警的一名男同事，这也是引发这名潘姓女警实属警戒内斗牺牲品猜想的主要原因。第三个方向就更为直接了，说是潘姓女警住店时刚好遭遇新竹市警察的临检。这里大家要注意，新竹县和新竹市是两个完全不同的行政单位，稍后我们还会讲到，先行区分一下。必须严正声明的是，尽管事件在台湾社会被传得有声有色、有模有样，但事发至今，检调单位都没有办法找到潘姓女警兼差实证。然潘姓女警之所以难以自证自清的原因，似乎也处处透着一股诡异神秘的色彩。二零二四年五月十日晚间九点三十分，新竹市警方在位于新竹市金国路上的华丽朵夫精品养生韩馆临检时。只是盘查超登了现场人员资料，由于现场并未有通缉犯、未成年人士，并查无不法。新竹市警方查证身份后，随即离去。当时并不知道还有同僚警察在现场。直到十七日，新竹县竹北分局发文至新竹市警一分局，要求提供当天临检资料，才调阅当天临检表等资料，对比电脑后端数据资料时，才发现潘姓女警的警察身份。随即，新竹县竹北分局督查组展开调查，十八日调离县职，记一大过处分。竹北分局局长张世如在接受媒体采访时指出，潘姓女警是在五月十日晚间六时许执勤时间，以地区探寻迁出离辖到新竹市。随后有潘女的同事证实，潘姓女警当时却为执勤时段情由外出会客，所以由其同事代为迁入迁出。营造其仍在上班的假象。另有联合新闻记者调查的资料指出，竹北分局才被新竹市警方越区查获行动军火库，还被跨区减速制平对象，不仅管理，连办案维护治安都出问题，出包连连。艾特戴新闻云报道指出，潘姓女警在调查期间多次落泪，说明自己只是认识养生店的经理。当时去找朋友聊天吃宵夜，并坦诚思虑不周、头脑不清，做下让自己后悔万分的决定。竹北分局随即发出声明稿，否认了潘姓女警因吸毒前科缺钱下海的传闻。竹北分局局长张世如则证实，五月二十一日凌晨已紧急通知潘姓女警到分局验尿，厘清是否有吸毒情事。不过裁检结果多为阴性，但因查证有涉足出入护肤馆。现已将他调离，并记大过。若查证属实，有下海兼差，将直接汰除警职，绝不姑息。尽管如此，无奈舆论已经扩大，根本无法灭火，且似有越传越离谱之事。就在五月二十一日凌晨，新竹县竹北分局对潘姓女警进行尿检，结果显示为阴性的白天。
，竹北县警方拿到了一段关键性录音档证据，还原了临检当天过程。录音中更是声称警察小姐单纯是晚上来兼差，单纯的爱打。竹北分局表示，网络流传一段疑似涉嫌性交易护肤店楼上店家所外流的录音，描述警方前往护肤店临检当天的情况，其真实性并不可考，因内容与业者及涉事女警说法有极大出入。警方盼持续厘清事件真相，清查究竟有无涉及性交易，若查证属实，会立即汰除涉事女警。根据警方掌握的关键录音档所述，声源来自护肤店楼上三楼店家，称护肤按摩店在一二楼经营，有做纯的，也有不纯的。上周新竹市警方例行临检，临检时却有名护肤店小姐不知干嘛很紧张，一直要往三楼冲，还拜托借她躲一躲，但因该名小姐不说为什么要躲起来，所以三楼店家并没有让其躲藏。录音资料显示，没想到隔天临检员警打电话给按摩店。说要找按摩店负责人，跟按摩店负责人询问，你知道你们有一个小姐是警察吗？让按摩店工作人员很震惊，到底是谁？是来做卧底的，是不是？后来才问到其中一个小姐，确定是警察。录音内容还透露，不过这个小姐也不是来做卧底的，单纯是晚上来兼差，单纯爱打。更爆出那个警察小姐，她接 yes 是接最多单的。面对网络疯传的录音档案，新竹县警局表示，网络流传一分三十二秒录音档，称潘姓女警兼差卖淫，狱警临检时遇仓皇逃逸等情况，警方与谢姓女经理当天就面访笔录。谢女士直称，上述录音档都是假的，内容并非属实，因为养生店的三楼并没其他店家，一直是由房东使用，平时上锁。另外一楼就有后门可供进出。要离开，径直往后门离去即可，无需大费周章前往三楼。临检时，谢女士就在现场。五月十日，新竹市警方临检上门当时，女经理与女警实际是待在店内休息室，随后一同到大厅接受新竹市警方临检。隔天也未接获任何警察询问店内是否由女警兼职。尽管如此，关于潘姓女警为何出现在护肤养生店内，是否兼差下海？到目前来看，依然是迷雾重重。公开资料显示，现年二十七岁的潘姓女警，屏东人，二零一八年特考班毕业后，二零一九年分派到竹北分局三民派出所任职员警，随后考上侦查所，又被分派到竹北分局侦查队，警龄五年。因其相貌清纯，声音甜美，在调入竹北分局后。就成为了新竹市警局反诈反毒的宣传片出镜人。清楚就能快速回本，这种听起来让人都超心动的话术，明明晚绝对不能相信哦。平时他的主要工作是与同事一起上街执勤巡逻。他的父亲是一名退休警察，对他的工作很支持，有时还会送玩具熊给他，让他在出境时抱着增加亲和力。由于养生馆的服务网站还没有关闭，网友们闻风而动，前去查看。找到了一些与他有关的照片，在店家特地为这位化名芊芊的美容师制作的宣传照片上，标注为“强推”，也可以清楚地看到资料上标榜颜值服务双料冠军。照片中黑丝与两节式性感内衣更是引人遐想。尽管一周只排一天班接客，但因他外貌出众，身材姣好，也已在巡芳课间传得沸沸扬扬。透过店家排班表可以看到，外传该名女警在店内化名芊芊，每周只排一天班。班表上标注为 PT， 显示为兼职状态，更附有身体密码，有着一六八公分、四十七公斤高挑纤细身材，更拥有 C 罩杯、傲人资本。班表最前方标注二十八，意味着价码两千八百元就能从事半套服务。备注区更标榜她是水汪汪、大眼嫩妹。随着事件不断发酵。潘姓女警兼差卖春的留言越发离谱。虽然其一直试图解释，她只是去找养生馆老板娘泡茶聊天，当晚被警察带走，只是误会，但似乎收效甚微，兼差与否百口莫辩。其实我们可以想象，认定兼差很容易，但要证明未兼差却很难。由于整起案件是以行政程序在警局内部进行调查。警方接连调阅十天的路口监视器，但都没有看到女警行踪。若要做到更精准，则需要手机 g p s 行动定位。竹北分局的远景也曾坦言，若要申请 g p s 定位，就要走刑事程序，必须向检察官申请核准才能进行调查。调查结果大致需要三天。但最令人感到头痛的是，这起案件目前并不符合刑事侦办原则。
正因如此，潘姓女警局内同仁都很同情她，认为潘警即使有冤也很难诉说。另外，潘姓女警的父亲本身也是退休警察，深知警界内部斗争，但潘父最不满的就是一些媒体在没有确切证据及未经证实的情况下就开始大肆报道。潘父认为，这对于一个执法人员来说，根本就是社会性死亡。由于潘女情绪相当不稳，父母担心女儿的状况，已将其带回老家休息，不敢任其一人留在新竹。目前，针对此次台湾警界首例女警麦春被逮的事件，流传最广的内幕被认为，潘姓女警是警界内斗的牺牲品。完全是落入有心人士所设局中，并没有真的卖春。台湾八卦娱乐媒体周刊网指出，除非走投无路，不然一般女孩子都不会选择去护肤店上班。担任金融圈高管的干爹更指出，以女警的条件，应该是要去被包养啊！只要脑子没病，再怎么缺钱都不会去半套店。事发后，有媒体指出，这个操作套路太诡异，太多迹象表明，潘姓女警其实就是因为警界内斗而被设局，先坏她。清白，然后查不到什么，又改说他吸毒。一名高阶警官也表示，以女警的薪水要去兼差，而且还是色情行业，我觉得几率很低。而且就目前的情况而言，潘姓女警并没有诸多吸毒、借贷、挥霍、无度等不良行为。毫无理由，一个年轻女警要去从事有色产业的兼差。另据东森新媒体报道，几位老司机指出，相较于包养网和酒店，护肤店算是平价消费，而且店家都会抽成，工作内容又是实打实的体力活，赚得一点都不轻松。因此，会前往护肤店上班的美容师多为外配或是单亲妈妈。像女警这样年轻、身材好又单身的，几乎少之又少。除非走投无路，不然一般条件不错的女孩子都不会选择去护肤店上班。在金融圈担任高管的干爹也坦诚，以女警的资质，根本不需要堕落到护肤店去工作，因为包养网上多的是出手阔绰的干爹们，甚至许多对女警有特殊癖好的干爹还可以提供额外加给。由此判断，女警兼差护肤店几乎不可能发生，除非她脑壳坏掉。我们以女警接客卖等关键字作为搜索条件，你会发现全球范围内真的就有女性警察以身犯案的案例。二零一九年五月到九月期间，日本兵库县铁道警察队的二十七岁女警在日本的风月场所打工卖春。事发于二零一九年九月二十九日当天，该名女警执勤时在山阳新干线相生站上厕所的时候，把装有子弹的配枪放在厕所内，忘了带走。而日本的朝阳区大妈们向警方指证，该名女警下班后在大阪市的派遣型风俗店打工，进行搜查后，让女警做副业违反地方公务员法一事曝光。该名女警在风俗店上刊出的资料表明，目前二十一岁，地罩杯。二零一九年五月十六日开始接客，不少顾客反映说，二十七岁的美奈子看起来只有二十岁左右，照片上穿水手服，是个很适合 cosplay 的人。在店里很有人气。根据日本周刊 Flash 报道，四十二岁记者简公开爆料，当时自己是在六月下旬到大阪出差，因女警所待的风俗店十分出名。记者简先是上网预约，然后入店 play， 因女警相当努力服务，所以对其印象十分深刻。最后给予女警满意度五颗星，并支付服务费两万日元。接下来我们要讲的这位来自美国的女警，就有点太招摇了。根据美国底特律警方通报的消息显示，该警局有一名健美警察在 S 级色情网络平台页面上分享裸照，被主管发现并将他开除。底特律警察局的一名官员表示，女警珍妮尔·麒麟斯基在社交媒体 IG 上做广告，然后引流到发布色情视频的其他网络平台。他还发布了一些色情照片，包括一些穿着制服的色情照片。尽管如此，这位三月份才从学校毕业的新警员，九月份就被勒令停职的珍妮尔·麒麟斯基并无悔意。他依然在其个人的社交媒体里坚称：“我要这么说，因为接下来你们都会发现，我退出警队是为了改善我的生活，和我关心和爱我的人在一起。”对比上面两位女警，这位来自英国二十七岁的女警露丝·卡特就更为炸裂了。白天当警察还不过瘾，晚上还继续扮警花、兼差 play， 以性感警花形象满足寻芳客幻想。根据英国《卫报》的报道，女警露丝·卡特是位单亲妈妈，晚上兼差时会把女儿交给邻居照顾，再将恩客带入家中进行交易。该位女警任职警察已有三年。
。他透过高帽子伴游公司中介，在网上张贴十分挑逗的个人艳照，吸引客人。生意好的时候，一天内甚至可以接到七笔生意。不过，此案揭发后，他已被警局停职，不止饭碗不保，还可能面临牢狱之灾。当然，后面所举之例仅供大家参考，并不能说明新竹女警之事就为实证。所有的结果，请等待相关单位通报为准。在法院没有判其有罪的情况下，任何人、任何组织和单位都没有给其定罪的权利。以上，感谢收看今天的节目，记得订阅。万象的频道，平安，喜乐。